வணக்கம் மாணவர்களே இன்னைக்கு நாம மூன்றாம் வகுப்புல காகமும் நாகமும் அப்படிங்கிற ஒரு அழகான கதைய பார்க்க போறோம் வாங்க கதைக்கு போகலாம் ஒரு காகம் ஆலமரத்துல கூடு கட்டி வாழ்ந்துட்டு வந்துச்சு அந்த காகம் தினந்தோறும் தன்னுடைய உணவை தேடுறதுக்காக வெளியே போயிட்டு வரும் அப்படி வெளியே போயிட்டு வரும்போது பாம்பு ஒன்று வந்து தன்னுடைய முட்டைகளை எல்லாத்தையும் உடச்சி போட்டுறத தினைக்கும் பார்த்துட்டு ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டுச்சு இந்த பாம்பை ஏதாவது செய்யணும்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய நண்பனான நரிக்கிட்ட போய் அறிவுரை கேட்குது நரியும் அதுக்கு ஒரு நல்ல ஐடியாவை கொடுக்குது இளவரசியோட விலை உயர்ந்த பொருள் ஏதாவது ஒன்னை எடுத்துட்டு வந்து முட்டை இருக்கக்கூடிய கூட்டுக்கு பக்கத்துல போடுன்னு சொல்லுது சரி நீ சொன்னபடியே கொண்டு வந்து போடுறேன் அப்படி போட்டா என்ன நடக்கும்னு காகம் கேக்குது முதல்ல நீ கொண்டு வந்து போடு அப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னு பாருன்னு நரி சொல்லிடுச்சு இந்த காகம் இளவரசி தன்னுடைய தோழிகளோட குளத்துல குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறத பார்த்துட்டு அங்க வழிட்டு வச்சிருந்த முத்து மாலைய அவங்களுக்கு தெரியாம எடுத்துக்கிட்டு பறக்குது இத கவனிச்சுட்ட இளவரசி அங்க இருந்த காவலர்களை கூப்பிட்டு காகமையுடைய முத்து மாலையை எடுத்துட்டு போகுது அத போய் பிடிங்கன்னு உத்தரவு போடுறாங்க காவலர்களும் வேல்களோட காகத்தை துரத்துக்கிட்டு ஓடுறாங்க கடைசியா காகம் தன்னுடைய கூட்டுக்கு பக்கத்துல போய் அந்த முத்து மாலைய போட்டுட்டு வந்துருது நரி சொன்ன திட்டத்தை சரியா செய்த காகம் சந்தோஷத்துல நகர்ந்து நிக்குது அதை பார்த்த வீரன் மரத்து மலை ஏறி முத்து மாலையை எடுக்க பாக்குறான் அப்படி எடுக்கும் போது அங்க இருந்த பாம்பு அவனை கடிக்க வருது உடனே கோபமான வீரன் பாம்ப வேளாளர் குத்தி கொண்டுடுறான் கொண்டு போட்டுட்டு முத்து மாலைய தன்னுடைய கையால எடுத்துக்கிட்டு இளவரசி கிட்ட வேகமா போறாங்க இளவரசி முத்து மாலைய வாங்கிக்கிட்டு நன்றி சொல்ல சந்தோஷமா திரும்பி போயிடுறாங்க காகமும் பாம்போட தொல்லை இல்லாம ரொம்பவே மகிழ்ச்சியா வாழ ஆரம்பிச்சிருச்சு மாணவர்களே நாமும் பிறருக்கு துன்பம் செய்யாமல் வாழ வேண்டும் மறக்காம சர்பிரைஸ் பண்ணுங்க Thank you.